thiếu nữ bị người cô yêu nhất đẩy đến đường cùng, vậy mà cô không hề nảy sinh lòng dạ xấu xa, nhưng tất cả mọi người đều xem cô như nữ ma đầu, mười đạo thiên lôi trong pháp trận đánh xuống người thiếu nữ, bỗng nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một tia chớp xẹt qua, thiếu nữ chậm chậm mở mắt ra, khuôn mặt kinh ngạc nghi hoặc nhìn vào gương, người thiếu nữ quyến rũ xinh đẹp trong gương là ai vậy, chẳng phải mình đã chết dưới trận pháp đoạn hồn sao, sao lại biến thành người khác rồi, lẽ nào là vô tình vô cớ trùng sinh lên người thiếu nữ này sao? Bỗng nhiên sau lưng chuyển đến tiếng hô kinh ngạc chiêu chiêu, thiếu nữ ngạc nhiên quay đầu lại hỏi là kêu ta sao? Cô gái này biết mình vậy hỏi thử xem. Thấy bộ dạng cô ấy hoảng loạn cực kỳ, chắc chắn là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó, đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, não của liễu chiêu chiêu nhảy số nhanh chóng mà bước nhanh đến cạnh cô gái, rồi kéo tay cô ấy, hừ khoan nói gì khác trốn trước đã, hai người mò mẫm trốn xuống bàn, liễu chiêu chiêu thầm nghĩ, là người yêu hay quỷ? Nếu là người thì có lẽ còn có thể liều một chút. Linh lực cơ thể này vô cùng thấp, nếu là quý quái đáng sợ thì không hề có sức chống trả, sau đó cửa phòng được giẩy ra nhẹ nhàng. Người này chậm chậm tiến đến trước cái bàn hai người đang trốn, nhịp tim cô đập nhanh. Người đàn ông nhìn khắp nơi thấy không có ai, bèn xoay người ra ngoài đóng cửa lại, hai cô gái thấy xung quanh không còn động tĩnh gì nữa, thì bò ra khỏi bàn, liễu chiêu chiêu hỏi cô ta rốt cuộc là có chuyện gì. Cô gái nói ban nãy sau khi mình uống say ở buổi tiệc bị đưa về, thì người này đã xông vào trong phủ thấy ai bèn giết người đó, tỷ tỷ sợ người xảy ra chuyện gì nên đến đây tìm ngươi. Liễu Chiêu Chiêu thấy trên bàn có thư mời gửi cho nguyên chủ. Chủ nhân cơ thể này tên Ninh Dư Chiêu còn cô gái trước mắt tên Ninh Du Ly, là người chị cùng cha khác mẹ với nguyên chủ, mà Ninh Dư Chiêu nhận được thư mời đến buổi tiệc sinh nhật cô chị để nhảy múa. Ninh Du Ly nói cha mẹ còn đang sống chết không rõ ở chính điện, nên kêu cô ta đến xem một chút, thì ra là thế là chị cả và vợ lẽ. Chẳng trách trong lời nói cô ta luôn ám chỉ mình đi đánh lạc hướng kẻ ác. Liễu Chiêu Chiêu bắt lấy tay Ninh Du Ly, chân thành nói rằng vậy chúng ta đi thôi tỷ tỷ. Ninh Du Ly hơi do dự không đáp cô bèn nói thêm tỷ tỷ không muốn đi cứu cha mẹ sao? Cô ta trả lời với vẻ mặt oan ức, là tỷ đã nghĩ rất nhiều lần rồi chúng ta không phải đối thủ của người đó đâu, có đi cũng chỉ là đưa mạng thôi, vẫn là chạy trốn ra ngoài trước rồi nói đi, hai người mò mẫm đi ra ngoài xuống bậc tam cấp, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trong không trung, linh lực màu đỏ máu bay ra từ ngón tay, những sợi dây đan vào nhau nối xuống hai cỗ thi thể, theo sự cử động của ngón tay, mà thi thể cũng bắt đầu làm hành động tương ứng, dường như là một buổi múa rối bóng kỳ lạ, Ninh Du hét lên cha mẹ. Người thế mà lại làm vậy với họ người là đồ điên, Liễu Chiêu Chiêu kinh hoàng. Linh lực màu máu cho thấy người này là quỷ tu, tên điên rồ độc ác đó, lại cười lên nói. Tên điên à xưng hô này ta nghe đến chán rồi, ban nãy chẳng phải khi ở trong phòng ngươi nói hay lắm sao, sao bây giờ không nói nữa. Vậy nghĩa là anh ta vẫn luôn ở trong bóng tối xem trò hay, tỉ muội hai người thầm thì với nhau xem ra chỉ có thể cầu cứu vãn thương các thôi. Liễu chiêu chiêu nhân cơ hội mà hóa tất cả linh lực của mình thành bùa cầu cứu gửi đi, tên điên đó vậy mà lại kêu liễu chiêu chiêu và ninh du ly tự hại nhau, cô ta giả vờ khổ sở. Cầm thanh đao lên muốn tiễn cô đi, nữ ma đầu khét tiếng được trùng sinh rồi. Những năm trước cô bị sư huynh đồng môn hại, và bị mười đạo thiên lôi của người cô yêu nhất diệt trừ, kiếp này cô muốn sống lại báo thù cho bản thân, nào ngờ cái thân thể sau khi trùng sinh này lại có linh lực yếu đuối đến vậy, không thể nào là đối thủ của tên điên trước mặt, người đàn ông khẽ kích động tiến lên hỏi vừa rồi cô ta gọi cô là gì, cô ta gọi ta là chiêu chiêu hẳn ngươi đã nghe rồi nhỉ. Người đàn ông vuốt hai má cô, hỏi lại ngươi tên chiêu chiêu hả, liễu chiêu chiêu nghi hoặc vô cùng rốt cuộc là ngươi muốn là gì. Anh ta nắm lấy tay cô nhìn thẳng vào mắt. Người tên chiêu chiêu đáng tiếc dáng vẻ không giống nàng ấy chút nào, má ơi còn có người tên này nữa sao? Người đàn ông mạnh bạo hất văng tay cô, liễu chiêu chiêu mạnh mẽ hội tụ toàn bộ lượng linh lực cuối cùng đến lòng bàn tay rồi nhắm vào anh ta, vô số sợi linh lực đỏ máu vây quanh tên đó. Cùng ngăn cản một chiêu ấy, sau đó liễu chiêu chiêu bị một trưởng đánh bay, cơ thể toàn là thương tích sắp không chống đỡ nổi nữa. Lần trùng sinh này cũng sắp phải kết thúc rồi sao? Liễu chiêu chiêu nhìn tên điên giết người như ngoé trước mặt, sao ánh mắt lại giống với sư đệ đến vậy, lẽ nào hắn là sư đệ của cô ư liễu chiêu chiêu rất sốc, người đàn ông bóp cô cô. Người xuống cửu tiền phải nhớ kỹ kẻ thù của mình chính là lộ hoang vũ ta, liễu chiêu chiêu trong lúc hấp hối thầm nghĩ trong lòng, rằng thật sự là sư đệ sao, sao thằng bé lại biến thành dáng vẻ thế này. Đột nhiên một luồng kiếm khí bay đến, đây chẳng phải là long cốt kiếm linh của sư tỷ sao, lộ hoang vũ thả tay ra xoay người bỏ đi, ngươi thật là may mắn. Đợi ta tìm được sư tỷ rồi sẽ lại đến giết thứ mạo danh như ngươi, vẻ mặt liễu chiêu chiêu tràn ngập hoài nghi, rốt cuộc trên người sư đệ đã xảy ra chuyện gì vậy? Bấy giờ người của vãn thương các đi đến, bọn họ cảm nhận được linh khí nên đến đây, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ninh Du Ly chỉ vào liễu chiêu chiêu nói mau bắt cô lại, rằng cô và hung thủ là cùng một bọn, liễu chiêu chiêu chậm chậm đứng dậy, rồi chất
vết thương của vị cô nương này đúng là rất nghiêm trọng dáng vẻ sợ hãi đáng thương của liễu chiêu chiêu động lòng người ta chỉ là con vợ lẽ tỷ tỷ nghi ngờ ta cũng rất bình thường nhưng tội lớn như giết cha giết mẹ này thì ta thật không dám làm ninh du ly thấy không mình không có chứng cứ gì đành tỏ vẻ yếu đuối vậy xem như ta nhìn nhầm rồi vương sư tỷ vẫn huyên thuyên không ngớt chỉ là vì năm đó nữ ma đầu kia cũng tên chiêu chiêu nên bây giờ cô ta cũng muốn thay trời hành đạo diệt trừ liễu chiêu chiêu đường sư huynh tiến lên ngăn cản nàng ấy đã qua đời 7 năm rồi không có liên quan gì đến chuyện hôm nay cả bấy giờ liễu chiêu chiêu mới biết bản thân đã chết 7 năm rồi 